去了。宋轩，不能去，回来了。为什么？不能，得先让他们开枪才可以。不行，我得救翠兰。不行，你不能去，太危险了。难道就这样躲着？古风，你去看看，翠兰前面的灌木丛里有些什么。细细的铁丝和手雷，我明白了，这是一种连环的布雷方式。我听在东南亚打过仗的老兵跟我说过，为了防止对方的跟踪，会把很多的手雷放置在树林里面，然后用细细的金属线拴住拉环，一旦碰触到金属线，手雷就会爆炸。这样的布雷方式不仅速度很快，而且会给对方造成非常大的伤亡。我们现在只有先把对方的狙击手干掉，然后再拆弹，最后才能救翠兰。嗯，我们要想办法让对方暴露位置，然后帮助你发现目标。嗯。
没事，这种针线活交给我们女人就行了，你们男人不懂这是我顺子，承蒙各位兄弟、各位长辈的抬爱，当上列王后的第一次秋名围猎。秋名围猎，事关全寨的越冬大事，马虎不得。而这次秋名围猎，我们会用新的武器，其中可能会有种种的不适应和种种的意外，还请大家全力克服。五色令箭昨天已经交到各寨的首领手中，他们将会带人从四面围堵猎物路。石门洞为猎场正中，总为策应。大家清楚了吗？清楚了。好，走，走，走，哎，走，哎
快！去向中佐汇报。觉得情况有些不对。按照中佐给我们提供的情报，秋迷开始的时间应该是早上七点。那么这帮猎户进入埋伏圈的时间，应该是秋迷过后很短的时间之内。可是直到现在，我们只听到零星的枪声，并没有出现我们预想的猛烈攻击。看来是有人在耍我们呀。山上发生什么情况了？我在问你话呢。我奉命向松井中佐报告，威力信号发出之后，就再也没有出现一个猎户。大佐，看来我们真的上当了。那些猎人根本没有进入那个所谓的伏击圈。我怀疑这帮猎人。现在已经转移了。猎人转移并不可怕，可怕的是不知道他们下一步的行动
。碧老，咱们的武器装备充足吗？装备倒是充足，但是恐怕兵力不够。我想进山。大佐，还是我进山吧。山上不一定有什么危险呢。不用，还不知道松井下一步有什么行动。我进山先摸摸情况，你在这等我。如果敌人从东头进攻，那么逆着光的黄金是不是损失惨重？嗨要不要冲上去？搬开前面的路障，全体上车，继续向青龙山进发。哼
的大佐阁下，好像没有在他的岗位上吧？山上战事紧张，大佐已经率部先上山了。重佐，恕我冒昧。今天你来的时间好像比我预计的时间稍微晚一些。我在路上遇到了一些骚扰，但是很快就被我解决了。大佐命我不得插手今天的战事，说明一切都在您的掌控之中。现在看来，好像超出了想象。搬开路障，随我上山。别开枪！别开枪！是我，是我。中佐，你救我！你救我！中佐，中佐，你救我！救救我！我遇见鬼了，中佐。你还好意思出来？我看今天皇军才是见到鬼了。站起来，跟我走。好。去哪儿？跟我上山。不不。不不不不不，我还是回青田县等您吧。等您把这帮猎户消灭完，请您给我开回家的通行证。回家？对。那你就得跟我上山，到了山上你就会明白，这青龙山或许离你家乡的山会更近一些。真的？走吧。走。这是怎么回事？我还想问你呢。这就是你所说的，一切都在掌控之中。嗯，老钱，你过来，请你解释一下，这是怎么回事？中佐，这，中佐，您得相信我，我不会骗您的，中佐。你这个蠢猪！住手！你就是把他打死也无济于事。你起来。
再给你一次机会，现在带我们去朱雀峡。得路。大嫂，那我们怎么办？过去看看吧。这条就在前面。下来，顺子哥有事我交代他。我看见陆泉了，你看见陆泉了？他现在带着鬼子命，正往假的朱雀峡方向走呢。假朱雀峡，你不会真的不想走了吧？大牛，你说啥？哦，没什么，没没没没啥。大伙儿听我说啊，晌午之前咱必须得过了青田县，要不然就赶不上顺子哥了。走吧，走，快，走走吧，走，来。现在不能停，大牛他们现在还没跟上来，我担心会发生什么意外。咱们现在不能休息，要尽快离开这里，走得越远就越安全。说得轻巧，这受伤的又不是你，要不你来背他。我看我来吧。你？要不你来？大家都别争了，我可以坚持的。我们大家继续吧。孔门，你别逞强，我背你吧，这样赶路会快一点。是啊，这样速度还快一点。来，我扶你。好嘞。来，来，小心。当心。走，走，大家跟上。这里就是朱雀峡，按照中国人的习惯，朱雀指的是南方，这就是青龙山，最靠南端的一个峡谷。报告中佐。我们奉命在此埋伏，未见任何人从此经过。看来这些猎物根本就没经过这里。我们一定是被人算计了。不，阁下，被算计的不是我们，而是他。你叫什么？全球一。我将要执行的
，是一个酝酿了很长时间的作战计划。我要利用青龙山的秋迷围猎的机会，将山上的猎人一网打尽。根据我的情报，县城和周边能调动的部队，都已经在行动。我只能说，山上确实有我的猎。围猎信号发出之后，就再也没有出现一个猎户。若怀疑这帮猎人，现在已经转移了。看来，是有人在耍我们呀。更像是猎人的指挥官。山上有这样的女人吗？千真万确。你要忠诚，对吗？带着个奸细来过这儿，我说什么来着？他不是汉奸，汉奸根本不长他这样。不是，黑子，咱们现在走还来得及，咱们赶紧走吧。别等等，我怕鬼子醒过闷来，我们再拖他一会儿，给顺子争取点时间。郑总，我想你会为今天的事情做出合理的解释。不，这不是我的错，钟佐，你千万别怀疑我，我对您是忠诚的，我对大日本皇军也是忠心的呀。大佐先生，其实我就是想回家，我只想回家呀。不是，你看他那熊样，何止熊样，他就是条丧家犬。得，咱哥们儿也别看他笑话了，快赶上他。现在何止是丧家犬呀！快赶上蒙古奴了。等等。我只想知道，谁告诉你，八路一定走朱雀峡？这个是在中佐的授意下，我假作他们上级的命令，让孔梅他们必须通过朱雀峡前往他们的根据地。我跟他们说了，他们也表示同意，并没有怀疑啊。这样安排的目的只有一个，就是避开那帮猎户，在这个地方将那两个八路一举擒获。你确认这就是朱雀峡吗？是的，是那个顺子啊，呃，就是他们的猎王告诉我的。那这些情况，你都跟松井中佐汇报过吗？是是的，我我跟中佐一直保持着联系，我们曾经多次在山神庙会面，我们相互交换情报。交换情报？交换了这么久，交出这么个烂摊子。德佐阁下，他是我的人，我看还是由我来审问吧。好啊。你说，那些猎人到底去哪儿了？这这这个我哪知道啊！青龙山的地形特别复杂，他们在哪里藏匿都有可能啊。孔梅，那个孔梅呢？我跟他们说好了呀，我先走一步，我在这里等他。可谁知道现在，真是没心没肺啊！真费劲啊！让人一枪撂了不就完了吗？老钱，你把皇军带到如此的境地，我想你应当承担应有的罪责。不不，不不不不，钟佐，你是最了解我的，我就想回家，我就想回家呀、啊。好，既然你这么想回家。我可以成全你
，我可以让你的一双眼睛再看到你的家乡。中佐，你是最了解我的中佐，我就是想回家，我就是想回家。我就是想回家，中佐，我就是想回家，中佐。这个啊！你带一队人往南面走，那边应该有一道峡谷，那里才是真正的朱雀峡。如果我没有猜错的话，那些猎人应该从那边走了。记着，如果路上遇见他们，不要恋战，摸摸情况就可以。骑车回来跟我汇报。嗨，走，快中佐阁下，今天的事情，大佐尽管放心，我会承担一切责任。最好是这样。黑子哥。刚才你没开枪，这不像你脾气啊！那一枪我开不开，他都一样活不了。这种人活着就是多余，就应该崩了他。没错，就应该崩了他，还出卖我们！呸！狗汉奸！万一有一天，青龙山也被鬼子给占了，那我……死也不会做汉奸。你来了，小鬼才没上来呢。三爷，有劳你这些兄弟了。嗨，烈王数次相救，还帮我报了仇，这是我姚三儿分内的事儿。三爷客气了，大家都是在青龙山上混饭吃的，咱们之间没有帮不帮这一说。我姚三儿可不是客气，有恩报恩，有仇报仇。这次就算是我给烈王还一次人情，咱们两家从此两清，互不相欠。以后的事儿，咱们以后再说。三爷，三爷，三爷，三爷，鬼子来了！弟兄们，上次让小鬼子差点把咱们的老窝都给端了，我姚三儿一直耿耿于怀呀、啊，这是奇耻大辱。今天正好有机会打小鬼子，也算是为我们死去的兄弟报仇了。报仇！报仇！给我听好了，等会儿鬼子上来，给我照死了打！是是。是
陈子兄弟，啊，刘兄弟，怎么后会有期？弟兄们，给我上！走走走。走哎，再不通就来不及了，咱们得跟狮子哥会合呀、啊！干掉，我决定了，我不走了。青龙山就是咱们兄弟的命，我能把青龙山交给鬼子。报告，附近都搜过了，没有发现任何足迹。糟了，我们把所有的部队都调到山上。如果这个时候猎人攻打县城的话，后果不堪设想。周总，是有这个可能。猎人的调虎离山计，已经让咱们吃过一次亏了。马上整队离开下山。嗨，集合队伍。我交给你，孔梅说了，你肯定会留下来。他告诉我说，你如果遇到危险了，就打开它。这样吧，我带几个人先走，剩下的留下给你守山，这也是他交代的。想不到连我怎么想的，孔梅都知道。谁让人家是八路呢？小鬼子都打跑了，咱兄弟去八路那儿看一看，看看他们有什么了不起。好，黑子，你保重。告诉顺子，我在青龙山等他，我一定带到。你们几个跟我走，走，走，走，走快！
，报告大佐。嗯，田中少佐刚刚来电，他们找到了朱雀霞的准确位置，发现了猎人逃跑的迹象，并且遭到了阻击。啊，真是小看了这群野人。田中少佐请示，要不要继续追击？不用，让田中少佐赶紧回来。回去吧啊！哎，回去吧！你这个不孝子，你敌我就不能跟着。柳叔，您都这么大岁数了，怎么走啊？啥怎么走？啊？咋了？嫌那柄叔老了，不中用了是不是？柳叔，我们走的路很远，您回吧。怕啥呀？我老柄年轻的时候啊，一口气能绕着青龙山都不知道走多少个来回，都用不着歇脚的。情况怎么样？就像您判断的一样，猎户们从真正的朱雀峡跑掉了。我赶到的时候遭到了阻击，不过还是让他们跑掉了。很好，大佐，我们为什么不顺这条线继续追下去？叶郎，你别忘记了，我们要的是青龙山。属下明白。现在这种情况，我们要不要通知松井中佐？哼，他应该已经在追击的路上了。他不是回县城了吗？这个老狐狸，早发现自己上了当，只是不想让我们知道而已。那个高丽人曾无意中透露出他进山的意图。松井的注意力不在青龙山，而是那个叫孔梅的女人。松井不是为了给儿子报仇吗？松井一向老奸巨猾。他不可能为了报仇，花这么大的精力，一定有更能刺激他欲望的东西。我猜想那个女人身上，一定有什么东西，是松井急于想得到的。什么东西？嗯，这东西，对八路和松井同样重要。既然这么重要，那个孔门一定不会把他留在山上，而是急于送回八路军根据地。而松井一定不会放弃追击。大佐，那我们现在怎么办？不用管他。你带队，我们去猎人的老巢看看。嗨。阁下，怎么停了？您刚才不是说猎户会去攻打县城吗？他们攻打县城有什么用？我这是故意说给板垣听的。要不，我们怎么能从青龙山上脱身呢？重要的是，我们要去找那个女人。可八路不在青龙山，也没去攻打县城。他们会去哪儿？他们跑了。跑了？去哪儿？当然是去往八路军的根据地。其实，当我碰见老泉的时候。我就意识到我们已经上当了。这些猎人利用这次围猎的机会，重创了我的部队，而且突出重围。不过没有关系，我知道他们在去八路军根据地的路上。我相信，我们一定能追杀他们。所有人，带起装备，全副武装。你马上赶回县城，通知沿途陆军，让他们加强戒备，严密布防，严防那些猎人逃脱，尤其是那个女人。嗨，中佐阁下。还有，你要派人注意板垣的一举一动。布置完毕后，立刻回来增援我们。嗨。
我们现在只是暂时的安全，离胜利还有很远的路要走。我们现在出了青龙山，离根据地还有一段距离，前方的路会越来越艰难。所以现在我要把大家分成三个小组：国邦，你带着几个人，负责在前面指引探路；小石头、翠兰和我，三人同行，以缩小目标；顺子。你带着其他人跟在队伍后面。鬼子一旦发现上当之后，一定会追赶上来，所以三个小组间隔而行，每个小组相差两个时辰的脚程。这样的话，我们碰到危险就可以相互照应，而且不至于因为目标太大而沿途吸引鬼子的注意力。空门，我觉得你的安排有些不妥。国邦熟悉地形，他负责带路。这我没话说，但是你现在身上有伤，只让翠兰跟小石头陪着你。说实话，我真的不放心。我看这样吧，大哥，哎，猴子，哎哎，顺子哥，不用这么麻烦了，你跟着他们去吧，我带着他们几个殿后。对，我们殿后，你们去吧。那就这么定吧。嗯，好，顺子、大牛，跟你们说的路线。你们一定要记清楚，我在前面沿途会给你们留下记号，如果有危险，我会做记号警告你们。嗯，我就先带人出发了，兄弟们，拿家伙，大脑袋，保重啊！啊，小心点，小心点，放心。落草青龙山，何曾有过明火之仗啊？哼，这次头孔没得福了。三爷虽然是落草了，但是性子一点也没变呢。这江山易改，本性难移啊。不过咱们这次是为了打鬼子，算不得坏事。黑子哥，东西都收拾好了，还差两坛子酒，咋办？那是翠兰亲手酿的。鬼子留下，都带走。好嘞，带走。太大了，没法带啊！拿出来。我，哦，二哥、啊。哎，慢点拿啊！慢点，慢点。搁这。哎，这就是孔梅说的那个东西啊！啊，做的很好啊，不过。太大，不好带呀。那就把它砸了。啊，砸了，这太可惜了吧
，石头滑，小心。嗯，来，嗯。小心！没事吧？没事。小心点。你们慢点啊，慢点啊！石头，哎，快！胡八哥，走了这么久了，怎么还没遇上鬼子？就你话多，遇不上还不好啊？那我们来了，遇不上鬼子多没意思呀！哎，郭邦哥，你说呢？最好我们一个都遇不上。小豆子，这打仗可不是好玩的事儿。忘了顺子哥怎么说的吗？跟着走就行了，哪那么多废话？走那怎么办？只能绕过去，只是可能要耽误一两天的路程。国王哥，恐怕野谈判可就在我们身后。我们如果绕道走，他们会不会有危险？可如果我们硬闯过去，惊动了鬼子，可能会给他们带来更大的危险。这样，你们先在这儿等我，我回到刚才那个路口给他们做个暗号。先锋干嘛？你他娘的别乱打！顺子哥说了好多次了，一支部队就得有纪律，该干啥就干啥，不让干啥就绝不能干，这就是命令。哎，要不这样，我先上去观察一下，看鬼子的情况。如果好弄，咱们一起杀过去；要是不好弄，咱们再绕道走，怎么样？哎，不行不行不行不行！不是你害怕什么呀？谁害怕了？不害怕，咱们一起上。走就走，走。
到脑袋。我杀死多少鬼子，都避免不了同胞和兄弟们相继离去。但是，只要我还活着，我就会继续，直到彻底的把小鬼子赶出我们的家园，才对得起这些为我们牺牲的兄弟们。日本人用的九二式重机枪，可以连续发射，威力非常的大。哎，这让大牛把他搬走吧。啊啊啊！这个枪空枪就要五十斤重，要是搬着它，我们谁都跑不掉了。哟、哎，好重！小石头，拿着枪，别玩了啊！快这是国邦做的标记。这里头
一定都是我们的兄弟。这一路上，还不知道要看到我们多少兄弟的无名之母。通往根据地的道路很遥远，在这个过程中，南没有所伤亡，我恐难。谢谢你。国邦行啊，咱们捡捡漏吧。啊，来，哎哎哎，什么都没有啊！这国邦也真是的，也不给咱们留点。咱可是殿后的，干的都是重活。哎呀，这个国邦啊，这国邦可真行，这要把他们衣服再扒了，都看不出来是当兵的。
往那边跑，咱们就和顺子哥没法汇合了。对呀、啊，两条腿跑不过四条腿，赶紧地汇合吧，走。大伙儿都抓紧点时间，喝点水，吃点东西，咱们一会儿还得赶路呢。哎哎，军军爷，哎，军爷来了！干什么的？我我们送货的，就路过这儿。滚开！哎哎，军爷进来了，快！都起来，进去。赶紧，赶紧起来！嗯嗯嗯，来。送货的，货呢？呃，军爷，那货都送完了。这几个都是伙计，我们路过这儿累了，歇歇脚。别走，出来，出来，快点，出来。快点！哎呦，哎呦，哎呦！干什么？干什么？哎，别别别别别别别别别别！别开枪！爹，我们赶了好几天路了，没吃没喝的，累得实在走不动了。哎呀，太君太君。我们都，我们都几天没吃饭了，太君，让我们歇会儿啊！是啊，太君，我们真的已经很累了。对，歇会儿，歇会儿再走。爷，让我们歇会儿吧。啊，不管你们干什么的，下面有命令，看到可疑人物立马带走。快，站起来！啊啊
们大伙都得快点，日本人很快就会追上咱们的。大牛，别说，哎，不应该是猴子放哨吧？你怎么没有提他？我呢，上岁数了，不像他们那半大小子那样缺觉，所以呢，就接着替他们站岗了。这小兔崽子！好了好了，大牛，该数落的，我心里有数啊。咱啊，过了这种要紧时候再说。哎，大牛啊，你也别着急，咱们呢，只是把那日本人拦在后面，其他的也别多想了。啊，赶上这批装粮的了，估计顺子哥那也不顺，就不太好说。咱们呢，只能是走一步算一步了啊，也别太着急。别说啊，那你辛苦，继续站岗。好，好。